Number One Sentai Gojuger. Esse é o nome do novo Super Sentai que vai chegar em 2025. A série comemorativa dos 50 anos da franquia Meio Século de Heróis Coloridos. Não podia ser melhor, porque coisa boa tem que perdurar mesmo. 50 anos do Super Sentai, que é aquela franquia de heróis coloridos. Você tá chegando agora nesse universo, chegou na curiosidade. É aquela franquia de heróis coloridos que originou o Power Rangers. Se você conhece como Power Rangers, dê graças ao deus Shotaro Shinomori, aos senhores da Toei e coisas assim. E personalidades boas como essas, que você tem acesso a esses heróis coloridos, porque foi dessas mentes que vieram esses heróis e postergaram ali para, para todo o planeta, né, como Power Rangers. Enfim, a franquia Super Sentai está completando 50 anos no ano que vem, 2025, porque em 1975 estreou o primeiro Goranger. Goranger foi a primeira, Himitsu Sentai Goranger, que é a primeira série da, ainda chamada de Sentai, para depois virar Super Sentai. Isso é outra história, também não vou ficar explicando muito isso agora aqui, já falei muito disso aqui no canal. Essa série originou essa, ou, essas outras séries de heróis coloridos que duram até hoje. Claro que gerações após gerações, as coisas foram, as coisas foram mudando um pouquinho, mas a ideia dos heróis coloridos contra monstros, invasores da Terra, quem quer dominar a Terra, etc., perdura até hoje, meio século depois. Então, Number One Sentai Gojuger tá chegando, foi aí registrado pela Toei no dia 1 de novembro de 2024. Daí você tá vendo esse vídeo bem quando eu tô lançando, você fala, ah, mas eu vi no dia 31 de outubro, não esquece que tem um fuso horário, né? O Japão tá lá na frente no fuso horário, então chega um pouco antes pra gente, porque pra eles é um quase meio dia depois. Então foi no dia 1 de novembro que foi o registro dessa série aí. Quando a Toei registra, ela registra nesse site aí, esse site que sai, né? Não é esse site, mas é esse, esse Twitter, essa conta do Twitter reposta quando tem alguma coisa, principalmente da Toei. Tem outras coisas que repostam ali, que eles fazem, outras empresas, mas a Toei sempre sai ali. Todo ano é daí que a gente pega a informação, que aí espalha pro mundo todo. Então, essa informação do Goduger saiu com essa terminologia, Number One Sentai Gojuger. Não esquece que o Z não tem o som do Z, eles não usam o Z como essa abelha, né? Z. Eles usam G. Então seria mais ou menos isso, né? Z, igual Z Uranger, G Uranger. Mais ou menos isso? G Uranger, Z Uranger. Não, eles falam com G, né? Seria mais ou menos esse som. Claro que às vezes eles tentam e saem mais parecido com o Z. Nesse caso, Godiuger. E esse number one, é assim mesmo, number one, se a gente traduz, olha a telinha, é mais fácil impossível, telinha do Google Tradutor, ele traduz exatamente number one, por escrito ali como a gente está lendo, igual em inglês mesmo, number one, o número um. Todo esse nome, number one, Sentai Gojuji, dá para fazer várias ideias de explicações aqui. A mais clara, a mais fácil de entender é a comemoração dos 50 anos, o que, que eu quero dizer com isso? Number one, os primeiros 50 anos. Number one, número um em inglês. Então a primeira, Goju. Goju é 50 em japonês. Goju 50. Então, os primeiros 50, primeiros 50 anos percentuais, vai ser comemorado ali. Jerry Ranger, como sempre. É, podia ser Man, né? Faz tempo que eles não usam Man. Goju Man. Ia ficar legal também, fala a verdade. Goju Man ia ficar muito mais legal, acho que Goju Jerry. Não sei, tô aí. Dá tempo de mudar ainda. Registra aí e usa. <risos> Goju, então, o primeiro, number one, número um. Goju de 50 Ranger, né? Sentai, que a gente já sabe o que, que é. Então, quando a gente pensa nesse 50, fica claro que é para comemorar os 50 anos. Podemos ter outras ideias, outras especulações em cima disso? Claro. Number one, pode ser porque vai ter uma equipe e logo aparece outra. Number one, porque eles vão se declarar os melhores, os número um em alguma coisa. E esse go pode ser algo de go ranger, de u, de de u ranger. Pode ser porque go ranger é a primeira série, de u ranger foi aquela dos dinossauros que virou power ranger, que aí ganhou o mundo inteiro. Pode ser que seja essa brincadeira também, muita gente está especulando isso. Outra coisa que tem muita gente especulando é que o nome é muito parecido com o Mecha, lá de Gokaiger, do Gokai Silver, que é o Godiudin, Godiurex, né? Porque aí nesse caso, a gente chega até um pouco mais próximo do, da brincadeira que eles gostam de fazer esse trocadilho com o Godiu, porque seria Godiudin seria o deus das bestas poderosas, Godiudin. 
Isso pode levar a gente também para outra interpretação desse nome. Eles gostam muito de fazer trocadilhos que dê mais de uma interpretação. Goju de 50 e Goju de feras poderosas, as poderosas bestas. Isso leva a gente a crer num boato que já estava rolando aí, num rumor, que vai ser trabalhado animais. Com os 40 anos da franquia, eles trabalharam de o Odger, de o, olha o de o aí, de o o, né? As feras majestosas, né? Então de o o, feras majestosas. Go de o, as feras poderosas. Olha só como tem relação. Então a quadragésima série e a quinquagésima série trabalhando temas animais. Que animais a gente sabe que eles vendem pra caramba, vai dar muito lucro, a gente sabe pra onde eles vão quando eles vão para esse tema, né? Sabe muito bem o que eles querem, né? Grana, dinheiro, venda, seu comércio. É por isso que eles criam as séries, que é para vender brinquedo, a gente já sabe. Mas esse Dio não é de Dio Ranger, também não é dinossauro. Dinossauro nesse caso seria Ryu. Esse Dio é de bestas, é de feras. O Ryu de Ryu Soldier, por exemplo, que eles tinham os dinossauros, aí vai um pouco mais para esse lado de dinos. Então o Ryu Soldier de 2019 caberia muito melhor do que um Dio Ranger, que é mais o Dio Ranger seria algo mais as feras, os Rangers das feras, né? Porque eles são realmente as bestas feras ali, como eles chamam em Dio Ranger, que, que até o Mecha tem vida por ali, né? Então, para tentar cravar o que, que eles querem com essa série de 50 anos da franquia, Goju de 50, claríssimo, Goju de feras poderosas, bestas poderosas. E aí, quando a gente pensar também que essa série não é a 50, é a 49, só que de 50 anos da franquia. Não tem nenhuma informação mais além desse nome que foi registrado. Eles demoraram até para enviar o registro ali para aparecer para o mundo inteiro. Mas tem uma coisa que já dá para saber. Junko Komura foi responsável pelas três últimas séries comemorativas. 2011 Gokaiger, 2016 de Wodger, 2021 com Zenkaiger. Junko Komura estava nessas três séries. Então quer dizer, Olha só como a Toei confia nessa, nessa roteirista para fazer séries comemorativas. Dessa vez não vai ter de um Kokomura. Não vai ter. Como você sabe, Danilo, de um Kokomura está trabalhando em Kamen Rider Gabo, que é a série que vai, vai ser trabalhada ao mesmo tempo. É o Kamen Rider da vez, tá de um Kokomura como roteirista. Então, o que será que vai trabalhar no roteiro dessa série, por ser uma série comemorativa? Já dá para especular, inclusive, que não vai ter resgate de outras séries nesse caso aí. Porque de um Kokomura sempre esteve ali resgatando essas séries. Tem, ela tem esse domínio né, das séries anteriores. Dessa vez, será que eles vão realmente largar a mão desse resgate das séries anteriores e vai ser uma série relacionada a animais, a feras, só que sem esse resgate? Vai ser uma, simplesmente uma série nova como qualquer outra? E eles vão ter que acertar a mão, porque Boom Boonger, que é a série da vez que vai ser substituída por essa, tá sendo boa demais. Quem tá acompanhando Boom Boonger e não ficou preso na ideia das caras de pneu, das caras de calota, e tá vendo pela história, a história tá boa demais, a história foi bem legal, o roteiro foi legal, o carisma dos personagens foi muito legal, o visual a gente esquece, quando chegou a jaqueta ficou mais bonito ainda. Toda a história de Bumbum já está sendo bem legal, está sendo um resgate das séries de Super Sentai aos moldes antigos, trazidas para essa época. Então eles vão ter que mandar muito bem no roteiro de God Uger. Mas eu quero saber qual que é a tua ideia, qual que é a tua expectativa, o que eu trouxe aqui é uma pura especulação por conta da leitura do nome, das ideias que podem ter e sabendo que eles gostam de trocadilhos. Então eu quero saber também qual que é a sua, quais são as suas ideias. Se está chegando agora, por favor, deixa o like no vídeo, isso é muito importante. Se inscreve, porque eu vou falar muito de Gold Uger por aqui ainda. E a gente se fala nos próximos vídeos. Valeu!